Hallå! I den här videon ska vi ta oss en liten titt på Windows Update som de har ändrat i Windows 10 jämfört med tidigare versioner. Och då går vi helt enkelt in på startmenyn, inställningar, uppdatering och säkerhet. Då kommer vi automatiskt in på Windows Update. Inte så himla mycket intressant här, men när vi går in på avancerade alternativ. Så hittar vi, välj hur uppdateringar installeras. Automatiskt. Och det är i kryssat som eh, rekommenderas. Någonting som, eh, ja det är jättebra att det eh, är automatiskt för eh, det är säkrare för alla. Eh, om alla Windows maskiner är up to date. Men det kan innebära att eh, maskinen startar om automatiskt och det vill vi kanske inte. Så då är det bättre att vi ändrar till meddela om schemalagd om start krävs. Eh, sen en annan sak som de har gjort här är att eh, datorn kan fungera som eh, lite av en torrent-klient. Och det är här under välj hur uppdateringar levereras. Eh, här ser vi när detta är aktiverat kan din dator även skicka delar av tidigare nedladdade uppdateringar och appar för Windows till datorer i det lokala nätverket eller till datorer på internet beroende på vad som väljs nedan. Jag har valt att lämna det här på. Standard är att den är ikryssad på datorer i mitt lokala nätverk och datorer på internet. Det är jag inte speciellt intresserad av i och med att jag har en långsam internetanslutning. Så den skulle jag antagligen sänka min anslutning om jag hade den ikryssad och den började dela ut uppdateringar till alla på internet. Därför har jag valt att ha datorer i mitt lokala nätverk ikryssat istället. Vilket i sin, sin tur tillåter att den delar ut till andra datorer som är inom samma nätverk. Till exempel om man har flera laptopar i huset och alla har uppdaterat till Windows 10. Då är det bara en dator som behöver ladda ner och sen delas filerna ut lokalt inom nätverket. Vilket är jättebra. Så vi låter det vara som det är där. Och sen har de här... Få Insider-versioner. Bli en av de första att ta del av framtida uppdateringar och förbättringar i Windows och lämna feedback. Det är inte någonting som jag rekommenderar för vanliga användare. Om någonting går fel så kan, kan det bli lite tokigt. Och om man inte klarar av att reda upp det själv så är det inte alltid så himla skoj. Vi kan också ta en titt på sekretessinställningarna. Eh, massor med inställningar här men de eh, allmänna är att alla de här är på som standard eh, jag har valt att stänga av hälften eh, just eh, låta appar använda mitt annonserings -ID. jag är inte så intresserad av reklam och skicka information om hur jag använder eh, Microsofts produkter och vad jag skriver och sådana saker det är inte så intresserad av heller. Sen använder jag inte så himla mycket handskrift på min enhet. Så det är inte intressant på det. Så behöver inte skicka det. Tillåt att webbplatser levererar lokalt relevant genom att använda min språklista. Ja, jo, visst. Det kan jag göra. Och aktivera smart screen filter om du vill kontrollera webbinnehåll. Webbadresser som används av Windows Store app. Det är också bra. Det är det ökar säkerheten lite. Så vi lämnar dem igång. Det var allt för den här videon. Ja, vi ses i nästa.